అందరికీ నమస్కారములు నేను మీ గుణబ్రహ్మ సరస్వతి ఈరోజు డిఎన్ఏ ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారంగా సిని కర్మ రిజిస్ట్రీ కలిగినటువంటి నక్షత్రాలలో పుట్టినటువంటి వారి యొక్క రహస్యాలని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం సాధారణంగా ఒక జాతకాన్ని మనం పరిశీలించేటప్పుడు మూడు విషయాలని గమనిస్తాం ఇక్కడ శని కర్మ రిజిస్ట్రీ కలిగినటువంటి నక్షత్రాలు ఏమిటంటే ముఖ్యంగా మూడు ఉంటాయి ఒకటి పునరుషు నక్షత్రము పునరుసు రెండు స్వాతి మూడోది ధనిష్ట ఈ మూడు నక్షత్రాలు ఒకదానికి ఒకటి జెనటిక్ కనెక్టివిటీ ఒక కుటుంబంలో ఎవరైనా ఒక స్వాతి నక్షత్రంలో పుడితే మిగిలిన రెండు నక్షత్రాల్లో రాశి పడిన నక్షత్రం కాని లగ్నం పడిన నక్షత్రం కాని లగ్నాధిపతి పడిన నక్షత్రం కాని కంపల్సరిగా పునరుషు గరిష్ట నక్షత్రాల్లో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇది రూల్ అయితే ఈ నక్షత్రాల గురించి మాకు తెలియదండి మా పెద్దవాళ్ళు రాశి నక్షత్రం మాత్రమే చెప్పారు లగ్నం పని నక్షత్రం గురించి చెప్పలేదు లేదా లగ్నాధిపతి పని నక్షత్రం గురించి కూడా చెప్పలేదు మరి శని కర్మ రిజిస్ట్రీ కలిగినటువంటి వారు వారు పుట్టినప్పుడు వారి కుటుంబంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది లేదా వారి ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళ కుటుంబ పరంపరలో ఎలా ఉంటుంది దాన్ని బట్టైనా కానీ మేము శని కర్మలో పుట్టాము అని తెలుసుకోవచ్చా అని మీరు అడగచ్చు అమాయకంగా జనరల్ గా ఈ రోజుల్లో అయితే కొద్ది తెలివైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మన పూర్వం చాలా సంవత్సరాలు దాదాపు మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కానీ అంతకు మునుపు కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ యొక్క రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరం వరకు మేము ఇప్పుడే వచ్చాం రెండు వేల పదిహేడులోనే డిఎన్ఏ ఆస్ట్రాలజీ ప్రారంభించాం మా గురువుల ద్వారా తెలుసుకుని అంతటి వరకు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన అంశం ఏమిటంటే రాశి నక్షత్రము మాది మిథున రాశి పునరుషు నక్షత్రము అంటారు అయితే లగ్నం పడిన నక్షత్రం ఏమిటంటే లగ్నమా ఏంటి లగ్నం అంటారు లగ్నాధిపతి పని నక్షత్రం అంటే అసలు అవన్నీ తెలియవండి మాకు చెప్పింది రాశి నక్షత్రం మాత్రమే దాన్ని ఇంటి వరకు మేము వాడుకుంటాం ఇక్కడ మనకి మూడు భాగాలు చెప్పడం జరిగింది విధి మతి గతి అని అది మన డిఎన్ఏ ఆస్ట్రాలజీలో చెప్తాం అయితే రాశి పడిన నక్షత్రాన్ని ఏం తెలియజేస్తుందంటే మన యొక్క తత్వంలో శరీర తత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది లగ్నము పడిన నక్షత్రం అనేది ఏమిటంటే మన యొక్క ప్రాణాన్ని గురించి తెలియజేస్తుంది లగ్నానికి ఒక అధిపతి అనే గ్రహం ఉంటారు ఆ లగ్న అధిపతి తీసుకున్నటువంటి నక్షత్రమే మన ఆత్మ ఈ ఆత్మ ఈ శరీరంలోకి ప్రవేశించి ఏదో ఒక పని చేయడానికి ఆత్మ వచ్చింది ఆ ఆత్మ ఏమిటో తెలియకుండా ఈ శరీరంతో మీరు ఏం పని చేస్తారు ప్రాణం లే గురించి తెలియకుండా మీ ప్రాణము మీ తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏర్పడింది శరీరము అందులోకి మనం తీసుకున్నటువంటి వాతావరణాన్ని బట్టి తీసుకున్న ఆహారాన్ని బట్టి ఈ ప్రాణం నిలబడి ఉంది అయితే అందులో నివసిస్తున్నటువంటి సనాతన కాలం నుండి నివసిస్తున్నటువంటి ఆత్మ అనేది ఈ శరీరంలోకి ప్రవేశించి ఏం పని చేయడానికి వచ్చింది తెలియజేసేదే లగ్న అధిపతి కూర్చున్నటువంటి నక్షత్రం ఇంత డీప్ గా ఉంది జ్యోతిష్యం అంటే చాలా గొప్ప రుచికరమైనటువంటిది కానీ మనకు ఆ రుచి తెలియకుండా చెప్పే వాళ్ళు కూడా తెలియకుండా రాసి 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 అని చెప్పి దాని ఒకదాన్నే పెట్టుకుని పెళ్లికి వెళ్తున్నారు విద్యకు వెళ్తున్నారు తర్వాత వచ్చి ఇతర దేశాలకు వెళ్తున్నారు ఒక ఇల్లు కట్టడానికి వెళ్తున్నారు ఏ ఒక్క విషయానికైనా కానీ రాసి అని చెప్పేసి అది కూడా పేరును బట్టి రాసి కూడా చెప్పేస్తారు అలాంటి వారు కూడా ఉన్నారు అవన్నీ కూడా కల్లి బుల్లి మాటలే ఉదాహరణకి ఒకటి చెప్తాను మన ప్రపంచంలో ఎంతో మంది ఉంటారు కదండి సుబ్రహ్మణ్యం అనే పేరు ఉన్న వాళ్ళు నిన్నటి నిన్న ఇక్కడ మేము బయట నిలబడి ఉంటే పంచాయతీ సంబంధమైనటువంటి ఒక ట్రాక్టర్ వచ్చింది అందులో ఉండే డ్రైవర్ వచ్చి ఏమిటంటే ఒక అతను అతని దిగి వచ్చి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి మా ఇంటి గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి బోర్డు చూసి గురువు ఈ యొక్క సుబ్రహ్మణ్యం అనే పేరుకి ఎలా ఉంది గురువు గారు అని అడిగారు మేము ఒకే మాట అన్నారు అయ్యా సుబ్రహ్మణ్యం అనే పేరు ప్రపంచంలో కొన్ని కోట్ల మందికి లక్షల మందికైనా ఉంటుంది అప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యం అన్నటువంటి వారు అందరూ ఒకేలాగా ఉంటారని నమ్మకం ఏమిటి అంటే 
మా పండితుని ఒక నడిగానండి గుళ్ళో పండితుని గంగమ్మ గుడి పండితుని అతను సుబ్రహ్మణ్యం అంటే నీకు నాగదోషం ఉంది నాగదేవత పూజ అన్నాడు అని అతను ఏ దృష్టితో చెప్పాడంటే ఈ సుబ్రహ్మణ్యం అనే పేరు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కుంభరాశిలో ఉంటారు శతభిష నక్షత్రంలో ఉంటారు కాబట్టి శతభిష నక్షత్రం రాహు కర్మ రాహు అధీన నక్షత్రం రాహు కర్మ నక్షత్రం కాబట్టి కర్మ గురించి వాళ్ళకి తెలియదు లేండి రాహు అధీన నక్షత్రం కాబట్టి అది సర్పం కాబట్టి నాగదోషం ఉంది నాగ పూజ చేయండి అని చెప్పారని నా మనసులోకి వచ్చింది అయితే నేనైతే అది చెప్పనండి రాశి లగ్నము లగ్నాధిపతి తెలియాలి మూడు విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మనము జాతక పరిశీలన చేయాలి దాని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఉండాలి అని చెప్పి పంపించేశారు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి బదులుగా వాళ్ళని అన్ఎడ్యుకేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అదే నిజమని నమ్మి మనం కూడా సువ నక్షత్రం వస్తే ఎవరైనా గాని వారందరూ కూడా కుంభరాశి ఎక్కడున్నాము ఎక్కడికి పోతున్నాం మనం అర్థం కావట్లేదు సరే అది అట్లా ఉండలే పునరుషు నక్షత్రము స్వాతి నక్షత్రము ధనిష్ట నక్షత్రము ఈ మూడు నక్షత్రాలు డిఎన్ఏ కనెక్టివిటీ ఒక కుటుంబంలో ఒక నక్షత్రంలో ఎవరు పుట్టినా కానీ ఆ మిగిలిన రెండు నక్షత్రాల్లో కంపల్సరీ కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది దేంట్లో దేంట్లో చూడాలి మీరు రాశి పడిన నక్షత్రం కానీ లగ్నం పడిన నక్షత్రం కానీ లగ్నాధిపతి పడిన నక్షత్రాన్ని చూడాలి ఈ మూడు విషయాలను గమనించకుండా మనం జాతకంలోకి వెళ్ళకూడదు ఓకే ఇంతవరకు బాగుంది ఇప్పుడు ఈ శని కర్మను తెలియజేసే నక్షత్రాలు చెప్పేశారు శని కర్మను మన జాతకంలో ఏ భావం తెలియజేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలి శని కర్మను తెలియజేసే భావం శని కర్మ భావము శని కర్మ భావం ఏమిటంటే ఆరవ భావం శని కర్మను తెలియజేసే భావం ఆరవ భావం అంటే కాలపురుషునికి కాలపురుషునికి అంటే మేషానికి మేషం కదా ఇది కాలపురుషునికి మొదటి ఇల్లు ఈ మేషంలో నుంచి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు వేస్తే ఈ ఆరవ భావం ఏం భావంగా వస్తుంది కన్య అనే భావంగా వస్తుంది కన్య అనే భావంగా వస్తుంది మిథునుకి కన్యకి అధిపతి ఎవరండి బుధుడు కదా బుధుడు ఎక్కడ ఉచ్చ పొందుతాడు ఈ భాగంలో కన్య అనే భావంలో బుధుడు ఉచ్చ బుధుడు మీ మీ దానికి వస్తాం ఎట్లా ఉచ్చ ఉచ్చ అనేది ఒకటి దాని గురించి మనకు అవసరం ఎక్కువగా ఉచ్చ కానీ ఈ బుధునికి ఈ మిథునము కన్యకి తీసుకుంటే మూల త్రికోణ ఇల్లు కూడాను ఏదంటే కన్య దీన్ని మూల త్రికోణ ఇల్లు అంటారు మూల త్రికోణ ఇల్లు ఏదంటే కన్య దేనికి బుధునికి మీకు మాత్రం ఉచ్చ ఉచ్చ నీచాలు పనిచేయవు ఇక్కడ ఎవరి జాతంలో గాని అందరూ అనుకుంటున్నారు ఉచ్చ పనిచేస్తుంది అంటే ఉచ్చ స్థితిలో ఉంది గ్రహము నిచ్చ స్థితిలో ఉంది గ్రహం అని కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ నేను కూడా చెప్పాను ప్రభాస్ జాతకంలో సూర్యుడు నీచ కుజుడు నీచ మరి ఏంటి ఆయన గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళాడు పనిచేస్తుందా అంత అట్లా ఉన్నారు పరిస్థితి అయితే మూల త్రికోణపు ఇల్లు అనేది మనం తీసుకోవాలి మూల త్రికోణ ఇల్లు ఏదంటే బుధుడికి కన్ను కాబట్టి బుధుడు పుట్టినటువంటి నక్షత్రం బుధుడు పుట్టినటువంటి నక్షత్రం ధనిష్ట ధనిష్ట నక్షత్రంలో బుధుడు పుట్టాడు ఏ గ్రహమైనా ఒక నక్షత్రంలో పుడుతుంది మనమైనా ఒక నక్షత్రంలో పుడతాం రాముడు అంతటి మహానుభావుడు కూడా ఒక నక్షత్రంలో పుట్టారు అలాగా రాష్ట్రపతి గాని ప్రధానమంత్రి గాని మన దేశాలంతా వేలినటువంటి వారందరూ కూడాను ఒక నక్షత్రంలో పుట్టాల్సిందే కదా అలా బుధుడు అనే గ్రహం కూడా ధనిష్ట నక్షత్రంలో పడింది ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఈ ధనిష్ట అనే నక్షత్రం ఎక్కడ ఇంతకు ముందు చెప్పాను శ్రీ కర్మ రిజిస్ట్రి కలిగిన నక్షత్రాలలో ధనిష్ట ఒకటి ఇక్కడ ధనిష్ట ఉంది అప్పుడు బుధుడు ఏ కర్మని రిలీజ్ చేస్తాడు శ్రీ కర్మని ఎలివేట్ చేస్తాడు రేడియేట్ చేస్తాడు శ్రీ కర్మను రేడియేట్ చేసేది ఎవరు ఎక్కడైనా ఉండని శని సరే బుధుడు అక్కడ శని లాగానే పనిచేస్తాడు శని కర్మను రేడియేట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ బుధుడు ఆరవ భావంలో మూల త్రికోణపు ఇల్లుగా చేసుకుని ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కన్య అనే భావానికి అన్ని వేలలా ఎవరి కర్మ పనిచేస్తుంది శని కర్మ పనిచేస్తుంది కాబట్టే మేషం నువ్వుల నుంచి కాలపురుషునికి ఆరవ భావము ఎప్పుడు అన్ని వేళ్ళ ఏ సందర్భంలో అయినా కానీ కన్య అనే భావం నుండి ఖచ్చితంగా ఎలాంటి శని రేడియేట్ అవుతాడు కాబట్టి ఇక్కడ శని కర్మ భావం ఆరుగా చెప్పడం జరిగింది ఏ లగ్నానికైనా కానీ తీసుకోండి శని ఏ భావంగా వచ్చినా ఆ భావ కారకత్వాలు ధనిష్ట స్వాతి పునరుషు నక్షత్రాల్లో గాని అలాగే ఇక్కడే రాహు అనే గ్రహము ఇక్కడ మూల త్రికోణ ఇల్లుగా చేసుకుని ఉంటుంది కాబట్టి రాహు కూడాను రాహు పుట్టిన నక్షత్రము 
భరణి కాబట్టి భరణి మీద ఉన్నటువంటి రేడియేషన్ వచ్చి చంద్రుని కాబట్టి చంద్రుని కర్మ కలిగినటువంటి భరణి మక జ్యేష్ట ఉత్తర భద్ర నక్షత్రాల్లో ఈ భాగంలో కన్య అనేది కనెక్ట్ అయితే ఏ కారకత్వాలకైనా ఏ బంధుత్వ కారకత్వాలకైనా ఏడు నక్షత్రాల కలయిక అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఒకరు ఒకవేళ బాగా గమనించండి ఒకరు ఒకవేళ వృషభంలో పుట్టారనుకుంటే వృషభంలో నుంచి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అని వేసుకుంటే వీరికి పుట్టే సంతానము ఖచ్చితంగా ధనిష్ట స్వాతి పునరుషు అలాగే భరణి మక జ్యేష్ట ఉత్తర భద్ర నక్షత్రాలు ఏడు నక్షత్రాల్లో ఏదేని ఒక దాంట్లో రాశి పడిన నక్షత్రం గానీ లగ్నం పడిన నక్షత్రం గానీ లగ్నాధిపతి పడిన నక్షత్రం గానీ ఉండి తీరాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈమెకి మొదటి సంతానము ప్రథమ సంతానం అంటే ఐదవ భావం ప్రథమ సంతానం అనేది కనెక్టివిటీ డిఎన్ఏ ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం కరెక్ట్ ఇట్లా మనం రుజువు చేస్తాం ఇప్పుడు శని కర్మ రహస్యాల గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు మనం తీసుకొచ్చి పెట్టామంటే ఈ ఆరవ భావం అనేది కాలపురుషునికి కన్య అనేది ఆరో భావం కాబట్టి శని ఇక్కడ బుధుని నుండి తీసుకున్నటువంటి కర్మ విజిష్ణి విడుదల చేస్తాడు కాబట్టి శని కర్మ భావం ఆరో భావం అని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా అది అంటే మన జాతకంలో ఎక్కడైనా బుధుడు ఉండని బుధుడు పనిచేయడు ఎవరు పనిచేస్తారు బుధుని బుధులుగా శని పనిచేస్తారు ఎందుకు బుధుడు పుట్టిన నక్షత్రమే ధనిష్ట ధనిష్ట నక్షత్రం మీద ఉన్నటువంటి కర్మ ఎవరిదంటే శనిది కాబట్టి ఆరవ భావంగా తీసుకున్నాం ఇంతవరకు బాగుంది అయితే శనికి ఉన్నటువంటి ఒక డిఫాల్ట్ అయినటువంటి విషయం ఏంటంటే రహస్యము రహస్యాన్ని దాచిపెట్టడం అయితే ఎవరు రహస్యాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తారంటే బుధుడు ఏ భావంలో ఉన్నా ఒక రహస్యం దాగి ఉంటుంది ఉదాహరణకి లగ్నము మేషమే తీసుకుంటాము మేషానికి ఏడవ భావంలో బుధుడు ఉన్నాడు అనుకుంటే ఈ బుధుడు ఎవరంటే ఈ మేషలగ్న జాతకురాలు లేదా జాతకుడికి ఏడవ భావంలో బుధుడు ఉన్నాడంటే ఇతనికి ఈమెకి లేదా ఇతనికి వచ్చే భాగస్వామి ఆ భాగస్వామి కుటుంబంతో గాని వీరికి గాని మధ్య ఒక రహస్యం ఉంటుంది ఆ రహస్యాన్ని దాచిపెట్టి వాళ్ళు వివాహంలోకి వెళ్తారు ఒకటి ఈ కుటుంబానికి భాగస్వామి కుటుంబానికి అయినా తెలిసి ఉంటుంది లేదా కొద్దిగా బోల్డ్ గా చెప్పేవాళ్ళు ఇలా జరిగింది మా కుటుంబంలో అని చెప్పి ఇక్కడ వీళ్ళతో ఒప్పించి కూడా పెళ్లికి వెళ్తారు రహస్యమే లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడాను వీరికి పెళ్లి జరగదు అది వారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది అయితే ఆ రహస్యాన్ని కలిగి ఉండేది ఎవరంటే ఇక్కడ బుధుడు ఉండడం అనేది మనకు కనబడతా ఉంది కానీ శని రేడియేట్ చేయడం వల్ల శని రహస్యానికి అధిపతి శని వైరస్ కి అధిపతి వైరస్ ఇప్పుడు మామూలు కరోనా వైరస్ వచ్చింది కదా కంటికి కనబడినది రహస్యం అది వైరస్ కి అధిపతి దాన్ని ప్రాపగాండ చేసి దాని ద్వారా వ్యాధులు తెప్పించేది రాహు మరియు బుధుడు ఇది రెండు మనం చూసుకున్నాం సరే దాని గురించి కూడా మళ్ళీ మాట్లాడతాం అయితే ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సింది అంటే శని కర్మ రిజిస్ట్రీలో ఏ కుటుంబంలో తనే ఉంటుందో వారి కుటుంబ పరంపరలో ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఎవరైనా ఏమన్నా అనుకుంటారేమో మనం పని సరిగా చేయకపోతే వారి దగ్గర మనం తప్పులు తిట్లు తినాలేమో తప్పుడు తిట్లు తినాలేమో లేదా పొరపాటున మన దగ్గర నిందిస్తారేమో అన్నటువంటి ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది నేను చాలా జాతకాలు చూసినప్పుడు ఈ శని కర్మను కలిగిన ఈ మూడు నక్షత్రాల్లో రాశి లగ్నం లగ్నాధిపతి పని వారు చూస్తే ఒక చోట వాళ్ళు జాబ్ చేస్తుంటారు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా జాబ్ చేస్తున్నా వాళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్ కూడా లేకపోయినా గానీ అదే జాబ్ లోనే కొనసాగుతారు ఒక యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఏమన్నా అడిగితే నాకంటే వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్కువ అమౌంట్ ఇస్తున్నారు పని కూడా తక్కువే నాది నా మీదే వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంది మరి నాకు జీతం పెంచవచ్చు కదా నాకు అనేక అవసరాలు ఉన్నాయంటే అని చెప్పుకోవడానికి కూడా వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అని చెప్పుకోవడానికి కూడా వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ అనేది కనబడి ఎక్కడేసిన గొంగలి అక్కడే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కోకోలుగా ఉద్యోగంలో కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇది మనం గమనించవచ్చు అయితే శని ఒకవేళ ఒకవేళ పునరుషు నక్షత్రంలో ఎవరైనా పుట్టుంటారు అనుకుందాం వారు చూడండి వారి కుటుంబంలో ఎవరైనా వాళ్ళకి సంబంధించిన భాగస్వామి కావచ్చు లేదా పిల్లలు కావచ్చు ఎవరైనా ఎవరితో మాట్లాడుతా ఉంటే మూడో వ్యక్తి వెళ్ళి ఇతని పునరుషు నక్షత్రంలో రాశి లగ్నం లగ్నాధిపతి పడిన వారికి చెప్తే అది పూర్తిగా నమ్మేసి వచ్చి ఈ ఇంట్లో విచారించుకున్నానే వారికి శిక్షణ అమలు పరిచే విధంగానే శని ఉంటాడు ఎందుకంటే శని కఠినమైన శిక్షణ ఇచ్చేవాడు గానే ఉంటాడు ఎవరు ఏ పని చేసినా దర్ ఇస్ నో ఎక్స్క్యూజ్ అంటాడు దేవుడు తప్పు చేసిన వాని ఫ్రెండ్ తప్పు చేసిన భార్య తప్పు చేసిన ఎవరు తప్పు చేసినా గానీ ఖచ్చితంగా శిక్ష అర్హులు దీనికి తగ్గట్టుగా శిక్ష అనుభవించవలసింది అని చెప్పేవాళ్ళే శని ఇది మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా స్వాతి నక్షత్రంలో ఎవరైనా పుట్టారనుకోండి ఉదాహరణకి స్వాతి నక్షత్రంలో ఎవరు పుట్టినా గానీ 
వారు కొద్దిగా హార్డ్ వర్క్ చేసేవారుగానే ఉంటారు వీరు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆరాధనకు అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కలిగి ఉండడము కోపం అధికంగా ఉండడం కూడా మనం చూడొచ్చు మీరు ఎల్ఐసి డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గా ఉన్నటువంటి వర్క్ లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ పునరుష నక్షత్రంలో ఉన్న వాళ్ళు డెంటిస్ట్ గా ఉండడానికి లాయర్లు గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ధనిష్ట నక్షత్రంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ ఎక్కువగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మొత్తం మీద శని కర్మ కలిగినటువంటి వారు ఎలా ఉంటారంటే లాయర్లు గా ఉండడం కానీ డెంటిస్ట్లు గా ఉండడం కానీ తాపీ పని చేసేవారు కూడాను కూలీ నాలి చేసే పనులు కూడా చేసేవారు కూడాను ఈ యొక్క ధనిష్ట స్వాతి పనుష నక్షత్రాలు పుట్టిన వాళ్ళు ఉండడం జరుగుతుంది లెదర్ టెక్నాలజీ సంబంధమైనటువంటి వాటిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాగే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏమిటంటే వాటర్ సంబంధమైన ఫుడ్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉండడానికి అవకాశం కనబడతా ఉంది అదేవిధంగా ఆయిల్ గ్యాస్ పెట్రోలియం ఆర్కాలజిస్ట్ గా ఆర్కాలజిస్ట్ అంటే ఏమిటంటే భూమి కింద భాగంలో దొరికే బొగ్గు పెట్రోలియము ఇలాంటి వాటికి కూడా అధిపతి శని కాబట్టి దానికి సంబంధమైనటువంటి వృత్తుల్లో కూడాను ఇక్కడ వారు ఉండడానికి అవకాశం అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒకవేళ ఇక్కడ శని కర్మ రహస్యాలు అని చెప్తున్నాం కదా అంటే శని ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ ఏమిటి డిస్క్వాలిటీస్ అంటే ఏమిటి అడ్వాంటేజెస్ ఏమిటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏమిటి క్వాలిటీస్ ఏమిటి అంటే పాజిటివ్ ఏమిటి నెగిటివ్స్ ఏమిటి అండి నెగిటివ్స్ ఏమిటంటే ఈ శని కర్మ కలిగినటువంటి వారి కుటుంబంలో ఎవరైనా హ్యాండిక్యాప్స్ గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక యాక్సిడెంట్ జరగడము కాలు చేతులు పోగొట్టుకోవడం కావచ్చు లేదా ఈఎన్టి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ డిజబిలిటీస్ అనేది కనబడుతుంది ఆ డిజబిలిటీని తప్పించుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలంటే కొన్ని సందర్భాల్లో జాగ్రత్త పడాలి కడుపు దగ్గర అబ్డామన్ దగ్గర ప్రాబ్లం రావడం కానీ అపెండిక్స్ ప్రాబ్లం రావడం కానీ లేకపోతే గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్స్ రావడం కానీ అల్సర్ ఫామ్ అవడం కానీ కాలు పాదాలు లెగమెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఫేస్ చేసే వాళ్ళు అధికంగా ఉంటారు ఒకవేళ వివాహం అయిన తర్వాత సంతాన ప్రాప్తి కలగడానికి కలగకపోవడానికి కారణం కూడాను ఈ మూడు నక్షత్రాల్లో ఒకవేళ ఐదవ భావాధిపతి వెళ్లి శని కర్మ కలిగినటువంటి నక్షత్రాల్లో కానీ పని ఉంటే ఖచ్చితంగా వారికి పుట్టే బిడ్డలు ఒకవేళ ఆల్రెడీ కన్సీవ్ అయ్యి ఆ అమ్మాయి అలాగే అమ్మాయి కన్సీవ్ అయిన తర్వాత మనం స్కాన్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ బ్రెయిన్ లో చిన్న బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అవడము ఆ బ్రెయిన్ ని మెచ్యూరిటీ రాకపోవడము ఆక్సిజన్ శాతం సరిగా లేకపోతే ఆ బిడ్డలు పుట్టే సమయానికి ప్రీ మెచ్యూర్డ్ బేబీస్ అంటారు చూడండి ఎనిమిది నెలలకి ఏడు నెలలకి బిడ్డలు పుడతారు అలాంటి వారికి కాలు పాదాలు బోన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అంటే అదే నేను చెప్పే లెగమెంట్ ప్రాబ్లం రావడం కానీ అబ్డామన్ ప్రాబ్లం రావడం కానీ యువకులకి అధిపతి ఎవరంటే శని అండి అందుకనే మనము ఏం చేస్తా ఉంటే ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కూడాను ఎక్కడ వేసుకోపు బూడిస్తే భూమి అన్నిటినీ తినేస్తుంది కానీ ఎముకలను తినలేని పరిస్థితి ఉంటుంది త్రీ థౌజండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర కూడా మనం పెట్టినా కానీ ఎముకలు కరగనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది అందుకని పుర్రి కల కరకపోవడము పుర్రి కాల్చినా కానీ మనం కాలుస్తుంటాం దానం చేస్తాం అలాగా చేసినప్పుడు కూడా పుర్రి కాలకుండా పోవడము ఎముకలు కాలకుండా పోవడము ఈ దవడలకి తర్వాత ఈ మెడ దగ్గర ఉన్నటువంటి భాగానికి శని అధిపతి అందుకని శని వృద్ధుడు అని చెప్తాం శని వృద్ధుడు అన్నప్పుడు ఒకడు వృద్ధుడు అయిపోతున్నాడు అండి ముసలివాడు అవుతూ అన్నాడు రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది వయసు కాబట్టి ఆ వయసును గురించి తెలియజేసేది ఈ దవడలు కిందకి జారిపోవడము మనకి జారిపోతూ ఉంటే వయసు అయిపోయింది అలాగే మెడ కింద భావంలో ముడత పడడం ఈ రెండింటికి అధిపతి శని అలాగే శని బంధుత్వాల్లో ఎవరికి అధిపతి అంటే ఒకరి జాతకంలో ఉన్నటువంటి జ్యేష్ఠ సహోదరుడికి శని చెప్పడం జరుగుతుంది శని అత్తను కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది శని చిన్నానని కూడా చెప్తారు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలా మూడు క్యారెక్టర్స్ మనము శని కిందకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఈ శని కర్మ రిజిస్టి కలిగిన ఈ మూడు నక్షత్రాలు పునరుషులో గాని స్వాతిలో గాని ధనిష్ట నక్షత్రంలో ఏ కుటుంబంలో అయితే ఉంటారో వాళ్ళ కుటుంబంలో చాలా హార్డ్ వర్క్ హాలిక్ గా చేసేవాళ్ళు అంటే వర్క్ హాలిక్ గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళు ఒక వృత్తిలో పన్నెండు గంటలు పద్నాలుగు గంటలు పదహైదు గంటలు కూడా చేస్తారు ఒక వారం అంతా కూడా అన్నం తినకుండానే అహోరాత్రాలు దాని మీదనే శ్రమ పడి దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలన్నటువంటి ఒక ఏమ్ ని పెట్టుకుని నడిచే వాళ్ళు కూడా ఈ శని కర్మ కలిగినటువంటి పునరుషు స్వాతి ధనిష్ట నక్షత్రాల వాళ్ళు ఉండడం అనేది మనం చూడొచ్చు అదేవిధంగా సోమరికి సోమరి శని అందువల్ల సోమరి పోతుంది అందుకని చూడండి బుధుడు ఏ భావంలో ఉన్నా ఆ భావానికి సంబంధించినటువంటి జాతకుడు లేదా జాతకురాలు లేదా భావ సంబంధమైనటువంటి బాంధవ్యాలు సోమరి పోతులుగా ఉంటారు చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే బుధుడు లగ్నంలో ఉన్నారండి చాలా యాక్టివ్ ఉంటారండి ఎట్టి పరిస్థితులు యాక్టివ్ గా ఉండడానికి లేదు 
వారు పాంక్షువాలిటీ లేకుండా ఉంటారు ఒక ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకుంటే పది గంటలకు ఒక ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలనుకుంటే వాళ్ళు వెళ్ళేది పన్నెండు గంటలకు వెళ్తారు లేదా పదకొండు గంటలకు వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మొత్తం అయిపోయింది ఒక ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాలంటే అక్కడ పోయేసి జస్ట్ డిన్నర్ కి వెళ్ళాలంటే మొత్తం ఊచి తినేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఒట్టి చారో పులుసో ఉంటుంది అంతే మిగిలిన దాంట్లో ఏమి ఉండవు అలాంటి పరిస్థితికి వెళ్లే వాళ్ళంతా కూడా ఈ శని కర్మ కలిగినటువంటి వారుగానే చెప్పొచ్చు దీంతో ఇంకొక డేంజర్ అయినటువంటి విషయం ఒకటి ఉంది అదేమిటంటే శనితో శని కర్మతో పుట్టి పునరుషు స్వాతి ధనిష్ట నక్షత్రాల్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దాంతో పాటు కుజకర్మ కానీ కలిసిందంటే అంటే కృతిగా కుబ్బాముల రేవతి నక్షత్రాల వాళ్ళు కానీ కనెక్ట్ అయినారంటే ఇంకా వీరు యొక్క శ్రమ అంత ఇంత కాదు ఏది నువ్వు ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళినా గాని అక్కడ తెల్లవారితో వెళ్లి కూర్చుంటే సాయంత్రం వరకు వాళ్ళు కష్టపడుతూనే ఉండాల్సిందే జీవితకాలం అరవై సంవత్సరాలు ఉండిపోయిన ఒకే కంపెనీలోనే పనిచేస్తుంటారు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇంక్రిమెంట్ గానీ ఉండదు కానీ వీళ్ళు పోయి ఏమైనా ధైర్యంగా అడుగుతారు అడగరు ఒకవేళ అడిగితే ఆ జీతం కూడా ఏడకి రాకుండా పోతుంది అనే ఉద్దేశంతో తన బిడ్డల్ని తన యొక్క భార్యల్ని ఎలాగ పోషించాలన్నటువంటి ఆలోచన వచ్చి గుమ్మన సైలెంట్ అయిపోతారు కానీ వీరికంటే వెనక చేరినటువంటి వారు ఉంటారు వారు ఊరికనే మాటలు మాట్లాడేసి సెల్ ఫోన్ సినిమాలు చూసుకుని అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతూ పిచ్చాపాటి కొడుతూ చివరికి వీరికంటే ముందుగా వెళ్ళిపోతున్నా గానీ వీళ్ళు సైలెంట్ గా ఒక చోట పడిపోతారు అది ఎందుకో మనకు కూడా అర్థమే కావటం లేదు అదేవిధంగా శని కర్మ కలిగినటువంటి వారు ఈ కుచకర్మ కనెక్టివ్ తో కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏం చేసినంటే ఫస్ట్ చిన్న జీతానికి చేరతారు ఆ చిన్న జీతం ఒకవేళ ఒక పదివేల రూపాయలు జాయిన్ అయిన అనుకుందాం ఆ పదివేల రూపాయలు జాయిన్ అయితే నెల నెల కాకపోయినా సంవత్సర సంవత్సరం ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తారు ఆ ఇంక్రిమెంట్ వెరీ లో ఇంక్రిమెంట్ ఉన్నా గాని అందులో నుండి బయటికి రాకుండా అక్కడే ఒక బానిస్ లాగా ఎందుకంటే స్లేవ్ లాగా కారణమే శని కర్మ స్లేవ్నెస్ అని చూపిస్తుంది అంటే ఏమిటి అంకిత భావంతో ఒక బానిస్ లాగా ఒక గుడ్డు సాకిర చేయడము ఒక పశువులాగా పనిచేయడము ఇట్లాగా బలి పశువు అంటారు చూడండి అలాగ చేసే నక్షత్రాలే పునరుషు స్వాతి ధనిష్ట వాళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్ లేకపోయినా పర్వాలేదండి నేను ఇక్కడే ఉంటానండి మీరంతా వెళ్ళిపోండి కావాలండి నేను ఇక్కడే ఉంటాను అంటే దేనికి కూడా చలించరు పర్వాలేదు నిమ్మలంగా అడుగులేస్తుంటారు కారణం ఏమిటంటే ఈ శని కర్మ దృష్టి కలిగిన నక్షత్రాలు వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడ ఉపద్రవం వచ్చేసిందండి పక్కన బిల్డింగ్ భూకంపం వచ్చి పడిపోతోందంటే అవునా పర్లేదులే నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను చూస్తాలే అనే విధంగా చాలా స్లో అండ్ స్టీడీ అన్న అంటాచుడు ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వారి వీళ్ళు ఈ శని కర్మతో పుట్టినటువంటి వారి కుటుంబంలో గొప్ప స్థాయికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు చిన్న స్థాయి నుండి ఒక గొడుసు నుండి పెరిగి పెరిగి పెద్ద వాళ్ళు అయి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు గడించినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కానీ దాన్ని అనుభవించడానికి వాళ్ళకి సమయం ఉండదు అదేవిధంగా ఈ శని కర్మతో పుట్టినటువంటి వారు ఇంకొక వర్గం ఉంది అదేమిటంటే వాళ్ళు కష్టపడరు మొత్తం పోగొట్టుకుంటారు అన్నిట్లో ఏదేదో చిట్టి ప్యాకెట్లు అవి ఇవి గ్యాంబ్లింగ్ ఆడి ఇంట్లో పడుకో ఉంటారు హ్యాపీగా వారి వారి దగ్గరికి కంచెం నేరంగా నడిచి వస్తుంది అంటే ఏమిటి సప్లైస్ జరుగుతూ ఉంటాయి చూడండి ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్స్ రెండు ఉన్నాయి ఈ శని కర్మతో పుట్టినటువంటి పునరుషు స్వాతి ధనిష్ట నక్షత్రాలు రాశి లగ్నం లగ్నాధిపతి పని కుటుంబాలు చూడండి వంద ఐదు సంవత్సరాలు బతికిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎనభై సంవత్సరాలు తొంభై సంవత్సరాలు దీర్ఘాయుష్తో బతికిన వాళ్ళు ఉంటారు అదే సమయంలో అదే కుటుంబంలో అల్పాయుష్తో అంటే బిడ్డ పుట్టి చనిపోవడము గర్భంగా ఉండి పుట్టి బయటకు వచ్చే లోపల లోపల చనిపోవడము ప్రీమెచ్యూర్డ్ బేబీ ఎయిత్ మంత్స్ లో అనే లోపల చచ్చిపోయి బయటకు రావడం ఆ బిడ్డ ఇలాంటిది నలభై సంవత్సరాల లోపల అరవై సంవత్సరాలు అంటే మధ్య వయస్సు లెక్క అది పూర్ణ ఆయుష్ కాదు అలాగే నలభై సంవత్సరాల లోపే చనిపోవడం ఆడబిడ్డలు కానీ మొగోలు కానీ ఇలాంటి కుటుంబం ఏదై ఉంటుందంటే శని కర్మ కలిగినటువంటి పునరుషు స్వాతి ధనిష్ట నక్షత్రాల వాళ్ళనే మనం చూడొచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక జాతకంలో లగ్నం ఏదైనా ఉండని ఆ భావంలో లగ్నంలో నుంచి ఏడవ భావంలో గాని లేదా లగ్నంలోని శని గాని ఉంటే వీరి కుటుంబంలో చూడండి వివాహ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది ఎందుకు దెబ్బతింటుందంటే శని ఏ భావంలో ఉన్నా రహస్యంగా పెట్టాలి బాహాటంగా ఏమైనా మీరు చెప్పినారనుకోండి వెంటనే మరుసటి రోజే ఫీజు పెరికేస్తాడు అంటే నువ్వు నా గురించి బయటకు చెప్తావా నీకు ఇల్లు ఇచ్చాను నాలుగో ఇంట్లో ఇల్లు నాలుగో ఇంట్లో శని ఉన్నాడు నాకు ఐదు ఇండ్లు ఉన్నాయి మూడు ఇండ్లు ఉన్నాయి ఇంత గొప్పగా ఉన్నాను అని చెప్తే మరుసటి రోజు ఆ ఇంటికి సంబంధమైన ప్రాబ్లాన్ని క్రియేట్ చేసేదే శని ఇట్లా ఒకవేళ శని ఏడవ భావంలో ఉన్నాడు లేదా లగ్నంలో ఉన్నాడంటే వివాహం వైభవంగా చేయకూడదు ఒకవేళ వైభవంగా చేస్తే ఆ వివాహం చాలా దెబ్బలు తింటుంది వివాహ వ
ఎందుకంటే శని ఏ భావంలో ఉంటే పూర్వజన్మలో మీరు ఏం చేస్తుంటారంటే కావాలనే ఆ విషయం మీద ఇతరుల యొక్క కడుపు మంట పెట్టుకుంటారు ఎట్లా కడుపు మంట పెట్టుకుంటారు కావాలని మంచి డ్రెస్ వేసుకుని ఏమీ లేని వాళ్ళు ముందర పోయి నిలబడేది కావాలనే కాలర్ ఎగిరేసేది ఎవరు అసలు వాడిని సైకిల్ ఉంటుంది వాడిని ముందర వచ్చి మీరు పెద్ద స్కూటర్ తెచ్చి నిలబెట్టేది వానికి ఏమి ఉండదు వాహనమే కావాలని మీద కార్ తెచ్చి నిలబెట్టేది వాడిని చూసి మిమ్మల్ని చూసి కడుపు మంట వాడికి చూడు ఎంత గొప్పగా ఉన్నాడు మీరు భార్య భర్తలు స్టైల్ గా స్కూటర్ లో పోతుంటారు వెనకాల ఎక్కించుకుని మీ భార్యను లేదా భర్తను అప్పుడు అది చూసి అయ్యో నాకు ఇలాంటి యోగం లేకుండా పోయింది అనేసి బాధపడతారు అది ఇతరుల నుంచి వచ్చిన కడుపు మంట మీకు అది శాపంగా మారి ఈ జన్మలో ఏ భావంలోనైతే శని ఉంటాడో ఆ బావ కారకత్వాల గురించి ఆ బావ విషయాల గురించి పూర్వ జన్మలో మీరు కడుపు మంట పెట్టుకుంటారు కాబట్టి వేరే వాళ్ళని ఈ జన్మలో ఆ భావానికి దృష్టి దోషం వస్తుంది చూడండి ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ దృష్టి దోషం వల్ల ఇప్పుడు లగ్నంలోనే శని ఉంటే మీరు అన్నం సరిగ్గా తినరు బయట పోయి ఇంటికి వచ్చేసరికి అలాగే పడిపోతారు తచ్చుగా మీకు ఒక దిష్టి తీయాల లేదా మీరు ఒక గృహం గురించి లేదా ఒక గృహాన్ని కడుతున్నారంటే ప్రతిరోజు దిష్టి తీయాల్సింది ఎందుకు నాలుగో భావంలో శని ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే మీరు ఉద్యోగ స్థానం గురించి తీసుకుంటే పదవ స్థానంలో శని ఉన్నారు అనుకోండి మీకు వచ్చే కష్టం వస్తే మీకు శత్రువులుగా తయారవుతారు కోపము గొడవలని పెట్టుకుంటారు మీ ఇంటి దగ్గర ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఇతరులు బా ఏమి జనాలు వస్తున్నారు బా ఆ షాప్ కి రోజుకి ఇన్ని లక్ష రూపాయలు సంపాదించేస్తాను దృష్టి పెడేస్తాను అలాంటి పరిస్థితి కలిగించేది శని యొక్క కర్మ శని రహస్యాలు ఇలాగ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే అనేకమైన శని ఏ భావంలో ఉంటే ఆ భావ కారకత్వాలు వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఒక విష ప్రయోగం జరిగి ఉంటుంది ఏంటండి ఇంత విషయాలు చెప్తున్నారు అవును కావాలంటే చూడండి తొమ్మిదవ భావంలో శని ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ తొమ్మిదవ భావం అనేది ఏమిటి మీ తండ్రి తండ్రి కుటుంబ పరంపర తండ్రికి తండ్రి కుటుంబ పరంలో చూస్తే తండ్రి తండ్రి కుటుంబ పరంపర ఒక విష ప్రయోగం జరిగి ఉంటుంది ఒక కుట్ర జరిగి ఉంటుంది అది దాచిపెట్టుకుండా ఉండొచ్చు రహస్యంగా అది ఎవరికి చెప్పకుండా ఉండొచ్చు ఇలాగ ఒక్కొక్క భావంలో ఉంటే అంటే ఒకవేళ లగ్నంలోనే శని ఉంటే మా మీద విష ప్రయోగం అవుతుంది అప్పుడు మీరేం చేయాలి మీకు ఉన్నదానంతా బయటకు చూపిస్తే కడుపు మంట పెట్టుకుని వాడు మిమ్మల్ని ఏదో ఒకటి చేయడానికి వస్తాడు కాబట్టి శని ఏ భావంలో ఉంటే ఆ భావ సంబంధమైనటువంటి కారకత్వాలని అణిచిపెట్టాలి అహంకారం చూపకూడదు హంబుల్ గా ఉండాల ఇలాంటి అనేకమైన రహస్యాలని వచ్చే వచ్చే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నామండి శుభ మీ గుణబ్రహ్మ సరస్వతి